మీరు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ని నిజంగా మీకేం కావాలో దాని గురించి అప్లై చేస్తున్నారా లేదా మీకేదైతే వద్దు దాని గురించి అప్లై చేస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా నేనైతే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అప్లై చేస్తున్నాను విజువలైజేషన్ చేస్తున్నాను అఫర్మేషన్ చేస్తున్నాను బట్ నాకు నాకు ఎందుకు రావట్లేదు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఆలోచిస్తే ఈ క్వశ్చన్ అందరికీ అడుగుతున్నాను మీరు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ని మీకేం కావాలో దాని గురించి అప్లై చేస్తున్నారా లేదా ఏదైతే వద్దు దాని గురించి అప్లై చేస్తున్నారా అర్థం చేసుకోండి వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే అందరూ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి యూట్యూబ్ లో చూస్తున్నారు బుక్స్ చదువుతున్నారు సీక్రెట్ లాంటి బుక్స్ చదువుతున్నారు బట్ ఇంకా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎందుకు పనిచేయట్లేదు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అవునా రైట్ సో లెట్ అస్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ మనం లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అప్లై చేస్తున్నామా లేదా అనేది యూనివర్సే మనకు చెప్తూ ఉంటుంది యూనివర్స్ ప్రతి క్షణం మనం మనతో కమ్యూనికేషన్ చేస్తూ ఉంది యూనివర్స్ నాతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది యూనివర్స్ అంటే చాలా పెద్దది బట్ యూనివర్స్ నాతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఈ విశ్వం మనతో మాట్లాడుతుంది ఈ విశ్వంతో మనం ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఐ అండ్ ఫోర్స్ నరేంద్ర అండ్ ఐమ్ ఎన్ఎల్పి మాస్టర్ ట్రైనర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మైండ్ పవర్ కోచ్ అండ్ ఐ హెల్ప్ మోర్ దెన్ థర్టీ థౌసండ్ ప్లస్ పీపుల్ టు మాస్టర్ దెర్ ఓన్ లైఫ్ సో ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను మీరు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సరిగ్గా యూజ్ చేస్తున్నారో లేదా రాంగ్ వేలో యూజ్ చేస్తున్నారో అర్థం చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఎలాగైతే యూనివర్స్ అడుగుతున్నాము నాకు యూనో పది లక్షల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కావాలి లేదా నా బిజినెస్లో వన్ క్రో రూపీస్ కావాలి లేదా నాకు మంచి ఒక యూనో వైఫ్ కావాలి హస్బెండ్ కావాలి లేదా మా పిల్లలు మంచి సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి అని మనం ఎప్పుడు యూనివర్స్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం మనం అడుగుతున్నాం బట్ ద సేమ్ వే యూనివర్స్ కూడా మనకు ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంది ఇది మీకు కావాలా ఇది మీకు కావాలా ఇట్ ఇస్ లైక్ యూనో మీరు ఒక హోటల్కి వెళ్ళారు హోటల్కి వెళ్ళి మీరు మీరేం చెప్పారు ఇడ్లీ దోశ యూనో అండ్ సమ్ పూరి ఆర్ సంథింగ్ యు సెట్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వెయిటర్ ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ మీకు చెప్తాడు ఎస్ ఇడ్లీ వడ అండ్ ఉప్మా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో సో దాట్ హీస్ రీకన్ఫర్మింగ్ ఇది కావాలా మీకు అని మళ్ళీ అటు రీకన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాడు అదేవిధంగా యూనివర్స్ కూడా మనకు అలానే రీకన్ఫర్మ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎవరైతే హ్యాపీగా సక్సెస్ఫుల్గా జాయ్ఫుల్గా ముందుకెళ్తున్నారో వాళ్ళు యూనివర్స్తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు ఎవరైతే ఎప్పుడు పెయిన్లో శాడ్గా ఏదో ఎనర్జీ లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళతో కూడా యూనివర్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫీలింగ్స్ ద్వారా ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో జస్ట్ ఒకసారి గమనించండి మీరు ఒకసారి హార్ట్ దగ్గర చేతి పెట్టుకొని ఫీల్ ఎలాంటి ఫీలింగ్లో ఉన్నారు శాడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నారా డబ్బు లేనందుకు బ్యాడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారా దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ అట్రాక్టింగ్ యాక్చువల్గా బికాస్ మన థాట్స్ సెవెంటీ థౌసండ్ థాట్స్ దాన్ని మనం గమనించలేము దే ఆర్ సో యు నో సో ర్యాండమ్లీ ఒక ట్రాఫిక్ జామ్ లాగా ఉంటుంది మన మైండ్ లో థాట్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ మరి థాట్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేయనప్పుడు మనం ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తాం మరి మన ఫీలింగ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం మన ఫీలింగ్ ని మనం ఎప్పుడు పట్టుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఒక మూవీ చూస్తున్నారు లేదా ఒక పర్ట ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఫేస్బుక్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఓ మై గాడ్ అందరూ సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతున్నారు నేను మాత్రం ఫెయిలియర్ గా ఉండిపోతున్నాను నేను మాత్రం ఫెయిలియర్ గా ఉండిపోతున్నాను సో ద ఫీలింగ్స్ ఆ ఫీలింగ్ ని చూడండి మీరు ఎలాంటి ఫీలింగ్ లో ఉన్నారు లోగా ఫీల్ అవుతున్నారు నాట్ ఇంపార్టెంట్ లాగా ఫీల్ అవుతున్నారు నేను ఏం చేయలేను అనే ఒక ఫీలింగ్ లో ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఆ ఫీలింగ్ లో ఉన్నారో అది మాత్రమే మనం అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంటాం రైట్ సో ప్లీజ్ డూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ అ ఈజియర్ అండ్ అ బెటర్ వే ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థమైతేనే మనం యూనివర్స్తో ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాము అనేది మనకు అర్థమవుతుంది మై డిఫరెన్స్ సో యూనివర్స్తో మనం ఎప్పుడు కమ్యూనికేషన్ చేస్తూ ఉంటాము యూనివర్స్తో మనం ప్రతి నిమిషము ప్రతి సెకండ్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాము ఆ కనెక్షన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో యూనివర్స్తో మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాము ఐ టోల్డ్ యూ విత్ ఫీలింగ్స్ సో మనం ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఫీలింగ్లో ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా మీరు చూడండి ఐదర్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ గుడ్ ఆర్ యు ఫీలింగ్ బ్యాడ్ కరెక్టా సో కనెక్టింగ్ విత్ ద యూనివర్స్ యూనివర్స్తో మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ యూనివర్స్ ఈజ్ గైడింగ్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యూ ఇన్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఆఫ్ యూర్ లైఫ్ ప్రతి సెకండ్ యూనివర్స్ మనతో కమ్యూనికేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎలా ఫీలింగ్స్ ద్వారా మీరు ఫీలింగ్ లేకుండా ఎప్పుడైనా ఉన్నారా మీరు ఏది చేసినా దాని వెనుక ఒక ఫీలింగ్ రైట్ కొంతమంది స్మ
మీరు మీ వైఫ్తో లేదా హస్బెండ్తో లేదా యూనో మీ పిల్లలతో ఏదో చిన్న గొడవ అయింది తర్వాత యూ ఫీల్ గుడ్ నో యూ ఫీల్ రియలీ బ్యాడ్ ఎందుకంటే యూఆర్ అట్రాక్టింగ్ రోంగ్ థింగ్స్ సో యూనివర్స్ మనతో ఫీలింగ్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది వెన్ యూఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ గుడ్ దట్ మీన్స్ లిటరలీ యూఆర్ అట్రాక్టింగ్ సంథింగ్ బ్యాడ్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ యువర్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ కాస్మిక్ కనెక్షన్స్ ఈ కాస్మోస్ అంతా కూడా యూనివర్స్ అంతా కూడా ఎస్ ఎంటైర్ గ్యాలక్సీ ఆల్ ద యూనివర్స్ ఎవ్రీథింగ్ యూ ఆర్ కనెక్టెడ్ మనం అందరము కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం కాస్మిక్ కనెక్షన్తో ఉన్నాం కాస్మిక్ కనెక్షన్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ గుడ్ ఫీలింగ్స్ మీన్స్ గుడ్ ఫర్ యూ మీరు ఎప్పుడైతే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు బాగా మంచిగా ఫీల్ అవుతున్నారు దట్ మీన్స్ యూర్ అట్రాక్టింగ్ గుడ్ థింగ్స్ మీరు అనుకున్న జాబ్ మీరు అనుకున్న లైఫ్ పార్ట్నర్ ఎస్ అండ్ ఈ ఫీలింగ్ యూనో కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే సార్ నేను స్మోకింగ్ చేసినప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మరి నేను హ్యాపీనెస్ అట్రాక్ట్ చేసుకున్నాను లేదండి మీరు స్మోకింగ్ చేసిన తర్వాత యూ ఫీల్ ఓన్ యువర్ సెల్ఫ్ బ్యాడ్ చాలా బ్యాడ్గా ఫీల్ అవుతుంటారు నాకు ఎందుకు ఈ స్మోకింగ్ అలవాటు పోవట్లేదు ఈ డ్రింకింగ్ అలవాటు ఎందుకు పోవట్లేదు అని మీకు మీరు బాధపడుతున్నారు దట్ మీన్స్ యూర్ అట్రాక్టింగ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ సో ఫీలింగ్ గుడ్ మీన్స్ గుడ్ ఫర్ యూ ఎన్ఎల్పిలో బ్యూటిఫుల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయండి బై విచ్ యూ కెన్ అవాయిడ్ స్మోకింగ్ కెన్ అవాయిడ్ డ్రింకింగ్ సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టైమ్ జాయిన్ ఫర్ ద ఎన్ఎల్పి వర్క్ షాప్ ద బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ టు గెట్ మోర్ అటెన్షన్ మీరు బ్యాడ్ ఫీలింగ్ వైపుకి వెళ్తున్నారా బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ టు గెట్ యువర్ అటెన్షన్ దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సంథింగ్ బ్యాడ్ సంథింగ్ రాంగ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అట్రాక్ట్ ఎప్పుడైతే మనం గుడ్ ఫీలింగ్స్లో ఉన్నాము యూఆర్ అట్రాక్టింగ్ గుడ్ ఎప్పుడైతే మనం బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్లో ఉన్నాము యూఆర్ అట్రాక్టింగ్ బ్యాడ్ సో బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ టు గెట్ యువర్ అటెన్షన్ ఆ బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ అందుకనే వస్తున్నాయి సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎస్ నేను బాగా ఫీల్ అవ్వట్లేదు అంటే ఐఎమ్ అట్రాక్టింగ్ సంథింగ్ బ్యాడ్ అండ్ కీ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ కాస్మిక్ కమ్యూనికేషన్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ట్యూన్ టు యూర్ కాస్మిక్ కమ్యూనికేషన్ దట్ ఈస్ విత్ యూ ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు మనం ఆ కాస్మిక్ కమ్యూనికేషన్తో కనెక్ట్ అవ్వాల్సిందే రైట్ సో ఎప్పుడైతే మనం కాస్మిక్ కమ్యూనికేషన్తో కనెక్ట్ అవుతున్నాము అప్పుడు మనకు అర్థమైపోతుంది మనం ఆన్ ట్రాక్లో ఉన్నామో ఆఫ్ ట్రాక్లో ఉన్నామో యువర్ నెవర్ అలోన్ యూనివర్స్ ఎప్పుడు మనతో ఉంటుంది యూనివర్స్ ఎప్పుడు మనకు ఒక అమ్మలాగా మనకు ఒక నాన్నలాగా మన పేరెంట్స్ లాగా మనకు ఎప్పుడు గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది బికాస్ యూనివర్స్ వీర్ ఆల్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ రైట్ సో నాట్ ఈవెన్ ఫర్ అ సెకండ్ యు ఆర్ నెవర్ అలోన్ యూనివర్స్ ఎప్పుడు మనతో కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది యూనివర్స్ ఈజ్ రైట్ విత్ యూ ఎవ్రీ స్టెప్ ప్రతి స్టెప్లో మనతో నడుస్తూ ఉంటుంది యూనివర్స్ రైట్ ప్రతి స్టెప్లో మనకు చెప్తూ ఉంటుంది యువర్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ దట్ మీన్స్ యూర్ అట్రాక్టింగ్ రాంగ్ థింగ్స్ ప్రతి గైడింగ్ ప్రతి స్టెప్కి మనకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది బట్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ బట్ ఎందుకు వినట్లేదు మరి బిజీ సోషల్ మీడియా మై ఫేవరెట్ హీరో మూవీస్ ఫ్రెండ్స్ గాసిప్స్ నేబర్స్ వీళ్ళది అన్నారు వాళ్ళు అని అన్నారు వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు అలా ఉన్నారు అండ్ యూఆర్ నాట్ లిసనింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ద గైడెన్స్ ఎప్పుడైతే మనం గైడెన్స్ వింటామో అప్పుడే మనం ఆ గైడెన్స్ అర్థం చేసుకోగలము సో ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ టేక్ సమ్ టైం కొద్దిగా టైం తీసుకోండి టైం తీసుకొని యూనివర్స్ మీతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుందో చూడండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ ఫీలింగ్ గుడ్ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ అండ్ గుడ్ ఫీలింగ్ అంటే ఒక బుక్ స్ట్రెడ్ బుక్ రీడింగ్ చేసిన తర్వాత లేదా ఇలాంటి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక వర్క్షాప్ అటెండ్ అయిన తర్వాత మీరు చాలా బాగా ఫీల్ అవుతుంటారు యాక్చువల్గా అప్పుడు మీరు రైట్ డైరెక్షన్లో మూమెంట్ ఇస్తున్నారు అనేది ఈ యూనివర్స్ ఇస్తున్న ఇంటర్నల్ ఫీడ్బ్యాక్ని గమనించండి ఇంటర్నల్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే మనకు వచ్చే ఫీలింగ్స్ మన ప్రతి ఫీలింగ్ మనని ముందుకు తీసుకెళ్తుందా లేదా వెనక్కి లాగుతుంది ఇఫ్ ఎస్ నాట్ ఫీలింగ్ గుడ్ దట్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ మీ మైండ్లో ఏదో రన్ అవుతుంది నెగిటివిటీ రన్ అవుతుంది రైట్ సో డివైన్ లవ్ పీస్ గ్రాటిట్యూడ్ హ్యాపీనెస్ జాయ్ ఇవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని ఆన్ డైరెక్షన్లోకి తీసుకెళ్తుంది అండ్ శాడ్నెస్ యాంగర్ ఫియర్ జలసీ గిల్ షేమ్ పవర్టీ ఇవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని నెగిటివ్ సైడ్కి తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది సో ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ ఈరోజు ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మీరు ఎక్కువగా మీరు ఏ ఫీలింగ్లో ఉంటున్నారు ఏ ఫీలింగ్ టాప్ త్రీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి హ్యాపీనెస్ జాయ్ లవ్ ప్యాషన్ కమిట్మెంట్ గ్రాటిట్యూడ్ ఏ ఫీలింగ్లో మీరు ఎక్కువగా ఉంటున్నారు అది ప్లీజ్ టైప్ చేయండి సో దట్ ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ మీరు ఎక్కువగా ఏ ఫీలింగ్లో ఉంటున్నారు గ్రాటిట్యూడ్ జాయ్ ప్యాషన్ లేదా